exercise 3.1 find the locus of a point which is eq distance from 1,3 and x axis so given question la paringa locus indra word kuduthirupanga so locus oda definition pathina a path traced by a moving point is called locus so some one or two times neenga podumbodhu locus oda definition nammala easy ah purinjikka mudiyum first paringa or x axis y axis entry pannidunga entry pannipinaala given question la paringa or point kuduthirupanga 1,3 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கம்மா த்ரீ என்று எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸ் எக்ஸிஸில் ஒன் ஒய் எக்ஸிஸில் த்ரீ ஸோ ஒன் கம்மா த்ரீ நோட் பண்ணுறப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு இந்த இல்லை ஒன் கம்மா த்ரீ ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இதில் இதை ஏன்னு நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏன்ற பாயிண்ட் உனக்கு உங்களுக்கு ஒன் கம்மா த்ரீனு கிடச்சிக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எப்போல்லாம் லோக்கஸ் வருதோ டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த மூவிங் பாயிண்ட்டுன்றது எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அந்த இதில் லோக்கஸில் டெஃபினேஷன் அந்த லோக்கஸ் டெஃபினேஷன் அகெயின் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எ பாத் ட்ரேஸ்டு பை எ மூவிங் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் ஏ லோக்கஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூவிங் பாயிண்ட்டுன்றது நான் இங்கே இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வைக்கலாம் இங்கே வைக்கலாம் இங்கே வைக்கலாம் இங்கே வைக்கலாம் அந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறப்போ அந்த பார்த்தெல்லாம் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறப்போ நமக்கு அந்த பாயிண்ட்டோட கரு கிடைக்கலாம் சர்க்கிள் கிடைக்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கலாம் ஸோ அதோட ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க தான் லோக்கஸ் ஓகேங்களா ஸோ லோக்கஸோட டெஃபினேஷன் எ பாத் ட்ரேஸ்டு பை எ மூவிங் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் ஏ லோக்கஸ் ஸோ இந்த இதில் பி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய்ன்றது ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்கலாம் இங்கே எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் கொஷின் விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஏ என்ற பாயிண்ட்டுக்கும் பி என்ற பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பிலேருந்து எக்ஸ் எக்ஸ் உள்ள டிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவல் சொல்ல வராங்க மீனிங் புரிஞ்சுதா இங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவல் இதை நான் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் வந்து ஏபி டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா பிபி டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவாக இருக்கும் மீனிங் புரிஞ்சுதா ஸோ அதுதான் கிவன் கொஷினில் ஈக்யூ டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பிஏ இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பிபி டிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவல் பட் என்ன டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது ஆனால் ரெண்டுமே ஈக்குவல் பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிபி அப்படி இருக்கும்போது இதோட ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய்ன்றது என்ன சொல்லிக்கிறேன் மூவிங் பாயிண்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இதை சொல்யூஷன் பார்ட்டில் நம்ம என்ன செய்யலனா இதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் பி இதை மூவிங் பாயிண்ட்ன்று என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மூவிங் பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறப்போ என்ன கிடைக்கும் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு கருவோ ஒரு சர்க்கிளோ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனோ நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் எப்படியும் அது வரலாம் ஸோ அதனால தான் அதுக்கு நம்ம மூவிங் பாயிண்ட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் இப்போ கிவன் கொஸ்டின் வைஸாக இது ரெண்டுமே ஈக்யூ டிஸ்டன்ஸ் அப்போ பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிபி நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிபி நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் விஷா சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுறாங்க இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் பிஏக்கு வர டிஸ்டன்ஸ் பிபிக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லிக்கிறாங்க பட் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது இங்கே கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த ஆரிஜன் இருந்து இப்போ இங்கே பாயிண்ட் பி இருக்குதா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஆரிஜன்லேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது சப்போஸ் இது செவனாக இருந்துச்சுன்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஓகேங்களா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரு இதுக்கு பர்பண்டிகா ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணுறப்போ இங்கே ஆரிஜன்லேருந்து இது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ஒய் எக்ஸஸ் டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும் சப்போஸ் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் செவனாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ இங்கேருந்து இருக்குன்னாக்கும் செவன் தான் இருக்கும் சப்போஸ் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ இங்கேருந்து இருக்கும் இதுவும் ஃபைவாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எக்ஸாக்டாக தெரியாது அதனால் இதை ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம் முதல்ல இந்த இதில் பிபின்றது நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸும் இங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸும் சேமாக இருக்கும் ஆனால் பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்ன் நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஏ பிஏவோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்டு கிடைக்கும் பின்ற பாயிண்ட் எக்ஸ் கம் ஒய் ஏன்ற பாயிண்ட்டு ஒன் கம் மாத்திரி ஸோ இதுக
இந்த இதில் பி பி டிஸ்டன்ஸ்லாம் நமக்குலாம் தெரியுமே பிலேருந்து பி டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒய் இந்த இதில் ஒய்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிஏ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இதுலேருந்து ஸ்கொயர் ரூட் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் என்ட்ரி பண்ணுவோம் பி அண்டு ஏ பாயிண்ட்டு பி என்ற பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் காமா ஒய் ஏன்ற பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் ஒன் காமா த்ரீ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறக்கோசரம் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஃபார்முலைஸ் அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒன்றது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ் ஃபார்முலைஸாக மைனஸ் எக்ஸ் டூன்றது ஒன் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலைஸாக ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஸோ ஒய் ஒன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் ஒயாக இருக்குது ஃபார்முலைஸாக மைனஸ் ஒய் டூன்றது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ ஒய் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ நமக்கு ரூட் இருக்கக்கூடாது அந்த ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணுறக்கோ சொல்லி நம்ம என்ன போகிறோம் ஸ்கொயரிங் அண்ட் போஸ்ட்டில் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸ்கொயரிங் அண்ட் போஸ்ட்டில் அப்ளை பண்ணுறப்போ ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த இதில் ஸ்கொயரிங் ஆன் போஸ் சைட்ஸ் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸ்கொயரிங் அண்ட் போஸ் சைடு என்ட்ரி பண்ணுறப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் அகே என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இதில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயரிங் அண்ட் போஸ் என்ட்ரி பண்ணுறோமா ஸோ இதுக்கு மேலே ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் நம்ம ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயருக்கு இந்த ரூட் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ரிமைனிங் எந்த இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா வைஸா நம்ம ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்போ சம்மோன் அச்சு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் ஸோ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இல்லை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எல்லாம் ஒன்று தான் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஏன்றது எக்ஸாக இருக்குது பின்றது ஒன்னாக இருக்குது ஃபார்முலை வைஸாக மைனஸ் மைனஸும் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இல்லை அப்ளை பண்ணலாம் ஃபார்முலை வைஸாக ஸோ ஏ இருக்கும்போது ஏ ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபார்முலை வைஸாக அப்ளை பண்ணுறப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலை வைஸாக ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இருக்கும்போது பி ஸ்கொயர் பின்றது ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் ஃபார்முலைஸாக மைனஸ் டூ ஏபி ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ என்ற டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸோ டூ எக்ஸ் பி என்ற டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் ஒன் இந்த இடத்துல ஒன்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இது ஃபார்முலைஸாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ப்ளஸ் இது பாருங்கள் இதுவும் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் போஸ்கர் ஃபார்ம் நம்ம தெரில தான் இருக்குது ஸோ ஏன்றது ஒய்யாக இருக்குது பின்றது த்ரீ ஆகுது மைனஸ் மைனஸ் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஃபார்முலைஸாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒய்யை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பின்றதில் த்ரீ த்ரீ த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலைஸாக மைனஸ் டூ ஏபி மைனஸ் டூ ஏன்ற டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒய் அண்டு பி என்ற டேர்ம் இந்த இடத்துல த்ரீ ஸோ ஃபார்முலைஸாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த இதில் நமக்கு ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகும் இதில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் டூ சார் டூ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் என்ன டூ எக்ஸ்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ்னு வரும் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ நயன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்னு வரும் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமனன்ட் டேர்ம் தான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இதை ஆர்டர் வைஸ் சம் மூலம் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வர சம்மில் வந்து ஒய் ஸ்கொயர் டேம் வரும் இந்த இதில் ஒய் ஸ்கொயர் டேம் கேன்சல்னால் நமக்கு ஒய் ஸ்கொயர் டேம் வரலை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தபடியாக ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் டேம் எடுத்துங்க இதில் எக்ஸ் டேம் பார்த்தா மைனஸ் டூ எக்ஸ் மட்டும்தான் இதில் இருக்குது இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒய் டேம் பாருங்கள் ஸோ ஒய் டேம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஒரே ஒரு ஒய் டேம் தான் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் இதுக்கு அடுத்தபடியே கான்ஸ்டன்ட் பாருங்கள் ஸோ கான்ஸ்டன